。哟，都知道于飞手巧，没想到庆平的手艺也不逊色呀。嗯，臣妾手再巧，也不如皇后娘娘手巧。想着上巳节到了。臣妾也没有什么东西好表表对十二阿哥跟五公主的心意。民间说红男绿女娇俏，正好家贵妃赏了两块料子，臣妾就给十二阿哥跟五公主做了两套衣裳，做的都很精致。等哪日去御花园，就给他俩换上。孩子们穿的鲜艳点才好看呢。十二阿哥俊俏，穿红色最相宜。总可以续点水吧。是，要不是令妃姐姐想的周到，我也没有想过要去巴结皇后的孩子。皇后啊，就是皇后，你再怎么不满，也得做做恭敬的样子，自己也好过些。哎，要不是令妃姐姐提点，正好家贵妃赏了我两块料子，我就借花献佛了。你给皇后娘娘的孩子做了新衣裳。皇后娘娘一定会念着你的好，令妃姐姐，在这宫里只有你真心待我。来看看镜子，来，好看吧？不好看。娥娘，我不要穿绿的，我要穿红的。娥娘，红的是妹妹穿的，我喜欢绿的。五公主虽然比十二阿哥小一岁，但两人个头看起来也差不多，换着也能穿。两个鬼精灵才多大就知道自己挑衣裳穿啦？嬷嬷，就给他们俩各自换上喜欢的颜色吧。多谢额娘，<笑>来试,试,试一下，试一下。现在喜欢了吧？喜欢，这个也合适。给我，给我。这日子过得真快，这一转眼，五公主都三岁了吧？十二阿哥也快四岁了。是啊，这个岁数的孩子最调皮了。还是你好，孩子还在肚子里边，清清些。嗯，我这都快六个月了。皇后娘娘，您瞧我这肚子，是不是越发滚圆了？是圆，看着像是怀了个公主。若真是公主，皇上会不会只喜欢公主，不喜欢臣妾了呀？你担心什么？臣妾担心，生孩子的时候会疼，担心这孩子生不下来，臣妾害怕这孩子不全心全允的。你别想这些乱七八糟的，你一定会好好的生下他的。慢点，儿子。谢皇后娘娘吉言，臣妾一定好好的把这个孩子生下来。等他们长大了，叫臣妾额娘，叫皇后娘娘皇额娘，还可以跟五公主和十二阿哥一起玩。是啊，瞧你们能乐到什么时候。走，儿子，慢点。给我，给我，给我。金四，金四，金四，你怎么了？金四，赶紧走，赶紧走，快点，快点，快点！五公主，走开，走，没事，快穿大衣，快穿大衣，走开，走开，富贵怎么跑出来了？下周公主的疯狗是嘉贵妃娘娘养的，叫富贵儿。那条狗呢？在御花园的假山旁发现了他的尸体，折颈而死。此刻，嘉贵妃娘娘就跪在殿外，要向皇上陈情。他还敢来？娘娘，皇
皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，臣妾冤枉。臣妾一心照顾永玄，臣妾也不知道富贵为什么跑出去养了五公主，臣妾无辜啊，皇上！无辜？里头的锦四不无辜吗？锦四年纪那么小，被你养的畜生给吓坏了。你养的是什么畜生啊？你养的什么心呢、啊？皇上明察呀、啊，臣妾养狗只为自保，并无害人之心的，皇上。臣妾倒要问问皇后娘娘她的什么心？你还敢污蔑皇后？皇上，人人都说，富贵儿最得嘉贵妃欢喜，最听嘉贵妃的话了。皇上，皇上细想想，臣妾若是想害皇后娘娘的孩子，臣妾为什么不害五阿哥？为什么不去害十二阿哥，而偏偏只去害一个公主呢？皇上，五公主天生有心症，禁不住吓，从前就被启相公的犬吠之声惊吓过。嘉贵妃，不会不知道。皇上，臣妾曾经见过富贵，是有些凶悍，但不至于伤人呢。听说，富贵是直接扑向五公主的，可是五公主并未招惹他。臣妾左思右想，会不会和五公主穿的那件红色衣裳有关？臣妾方才闻过那衣服，似有一股香味儿，似乎……是嘉贵妃平时所用的玉氏杜鹃花水的味道。皇上似乎是的，嘉贵妃喜用这种花水，我们都是熟悉的。那便是了，生树最易受香味的刺激，怕就是为这个缘故才伤了公主。你们胡说！皇上，臣妾记得这件衣衫好像是庆嫔送的。皇上，皇上，臣妾并未想过谋害五公主啊！皇上，对了。苏一山的料子是嘉贵妃赏的，所以这一身上沾上的花水气味也和臣妾无关呀、啊。皇上，臣妾是送了清嫔料子，可臣妾怎么知道她衣服是做给谁的？更不知道为什么会沾染上臣妾的气味。你虽不知衣料之事，但这狗是你的，逃不了干系。你们呢？住嘴！无论如何。景四是因为你养的狗才会这般，把他带回启相宫，不许任何人探视，不许跟任何阿哥见面，带走。皇上，皇上，皇上，皇上，臣妾冤枉了，皇上。朕不愿再见到你。皇上，皇上。皇上，微臣无能，五公主红了皇上，尹嫔娘娘受惊化胎，孩子没保住，是个小公主。
你去看看影帝，别让他伤心太过了。是。奴婢给玉妃娘娘请安，我陪皇上说说话。是，臣妾请皇上安。皇后怎么样？姐姐哭晕过去了，一直没有醒来。臣妾看着着实心疼。皇上，这件事情是嘉贵妃做的孽，是她害了两位公主，这次绝不能轻饶。皇上断不能再顾着御史，给嘉贵妃颜面了。朕不会留情的，朕会剥去嘉贵妃、贵妃的遗志。俺答应处分，他身边贴身伺候的奴婢，一个都不留，全部赶走，不许再伺候。这还要看他日日受鞭刑。皇上，这件事情，清平也脱不了干系。清平较为贵人，让他在安华殿里抄录经文，非诏不得出。放我出去！放我出去！我是被冤枉的。对您施以鞭刑！放开我，狗奴才！我是贵妃，你们敢这样做？放开我！放开我！你们看，你们看，谁敢？我的天！娘娘，喝点参汤吧。娘娘，您待在这儿几天几夜，不吃不喝，这样熬下去，身体会垮掉的。喝点吧，姐姐，你还有永基呢。就算为了永基，你也该喝一点啊。为什么是景四呢？他才三岁，若是有什么，该冲着我来。为什么是我的孩子呢？金玉言心思歹毒，若没本事，动不得姐姐。所以才使出这种下作手段，对五公主下手。他这般发疯，姐姐怎么能想到，怎么防得住呢？他为了他自己的儿子发疯，难道就要赔上娘娘，赔上娘娘的孩子吗？八个坠马，三个失宠，金玉言都觉得和永琪脱不了干系。他若真心生怨恨。他也该冲着我来。看来，贾贵妃是恨定了我们娘的。只是五公主，五公主太无辜了。
，日子变心，我守着。可我是冤枉的，公主不是我害的，我是冤枉的皇上，今儿个是景祀的武器，安华殿的祭祀如何了？都安排妥当了，玉妃娘娘帮着操持，纯贵妃娘娘也很上心。皇上，要不要去看看？皇上，准噶尔八百里加急的战报到了。皇上，五公主那儿，国事要紧。皇上接到战报，便忙到了现在，连晚膳都用得极匆忙。皇上忙于国政，本宫会替他上一炷香，以告慰景祀。微臣已跟皇上请求，跟李公公一起送五公主一程。多谢你们。姐姐，为五公主魂灵引路的草木灰已经被妥，勇气也带着灯笼在外头候着了。时候不早，我们该去把五公主的魂灵给召唤回来了。臣妾给皇上请安。起来吧。皇上什么时候来的？刚从雅辛殿过来。如意啊，朕没能赶得上去景思的祭礼。今儿是景思的祭礼，六公主的武器，也是尹平的深圳。皇上去看过尹平了吧？朕想和你说说话。好。奴婢告退。来，如意。如意啊，朕没能去送景思，你不会怪朕吧？臣妾知道你忙于政务，政务是吗？但主要是臣不敢面对。如意，朕着实想念静思，心里面难受的很。皇上，臣妾已经替您给景思上了一炷香。景思在天之灵，会明白的。这这个阿玛，是不是很没用？朕,朕知道景思身子不好，所以让内务府。打这个祭锁，希望他能长命百岁，平平安安。可这锁才刚打好，青丝就没了。是朕晚了一步，是朕无用。
或许皇上很快就放您了。放过了我，什么时候能放过我的孩子？我真想念永城、永轩，还有永熙。遇事向皇上进献粮草，还力抗准格尔，救助我大军。皇上会顾及遇事，也顾及您的。听说巴陵王给你来信了，可怎么说？还能说什么？安慰我的丧女之痛。也叫我打起精神来。这是巴陵王的远见，准噶尔战事刚平，皇上厚赏了巴陵部上下，这也是你的脸面呀。好了，我知道你心疼六公主没了，可皇上只要照样宠你，再过个一年半载的，孩子就又有了。嗯。朕已经命人重新绘制地图，将准格尔之地详细详度，完整的载入黄鱼玄图了。皇上完成了先祖之愿，理当普天同庆，以告慰列祖列宗。嗯，这平定准格尔之后，便是边地一直不肯驯服于朕的韩部了。韩部与准格尔素来亲近。皇上已经平定了整个，而收复韩部也是指日可待。朕也是这么想。如意啊，有件事情，朕想和你商量。朕平定准格尔之后，万国来贺。此次战役，金氏的母族玉氏一族，颇有贡献。这前朝后宫都有庆典，朕想着，这样的场合。若是金氏禁足不出席的话，真是怕御史会有非议。皇上的意思是，金氏禁足之后，一直是以答应的位分对待，每日还要受鞭刑。朕想，为了顾及御史的颜面，朕想停了他的鞭刑，复他贵妃之位。来日他要是见到了御史族人，也不会受咱们亏待了他，委屈了他。国事在上，皇上决定就是了。如意啊，朕也是出于无奈，为难你了。家贵妃还真是，一放出来就摇身一变，又是贵妃的架势了。听说啊，皇上许了萨哥，常驻入启祥宫请安。儿子，请额娘安。娘又能常常见到你了。额娘受苦了，这次叫儿子来有什么吩咐？来，额娘刚刚去了协方殿，见了你弟弟永玄和永兴。前几日承蒙皇恩，额娘还见了御史使者，有两件重要的事要与你商议。坐。额娘，您这又胡乱想什么呢？别忘了，您前几日刚复了位分，放出来。您别再动这些歪心思了。什么叫歪心思？啊？额娘都是为了你，为了你能登上太子之位。你怎么到先放弃了？儿子不敢。您说吧。这第一件，便是你的婚事。额娘一直替你留意着好人家，皇上也答应额娘了，只要是额娘看中的。皇上便会为你指婚，当真
，天子之言岂能有假？那额娘看中了哪家哥哥？贤弟在世时，与何一亲王最为兄弟情深。何一亲王的次女嫁与扶桑娥为妻，他二人有位格格，聪慧善良，高贵大方，嫁与你为福晋最为合适。可他们肯吗？夫平妻贵，妻平夫贵都是一体的，他们当然看了。皇上为何会看中孝贤皇后？还不是因为她的出身和家世。只要你娶了扶桑娥之女，对咱们来说，更是一重依靠。那第二件事，第二件事更为重要。已经有人替你开口了。前两日，御史来贺。使者向朕打探，是否有立太子之意？那人说起，孝贤皇后生前两位皇子早夭，朕极爱重永成，何不让永成为孝贤皇后四子？来日在孝贤皇后灵前，也可有人祭祀供奉。傅恒，你是孝贤皇后的亲弟弟，你来说说。孝贤皇后生前喜爱四阿哥，常待在长春宫，这是事实。可孝贤皇后也从未提起过要抚养四阿哥之事。想来，孝贤皇后对四阿哥，无非是中宫嫡母对皇子的关爱而已。额娘，这事妥吗？不妥，不妥，不妥，不妥，不妥。额娘，此事不妥。这有何不妥？永成，额娘只要还有一口气在，就会为了你去争到底。哎呀，你吃亏的就是从额娘的腹中拔出，不是托生在中宫腹中。之前孝贤皇后在世时，额娘也跟他提起过，要他抚育你，以你为养子。额娘，皇额娘也有亲生的十二阿哥呀。是，我就算过继给了孝贤皇后，成了他的儿子。又算什么呢？有什么用呢？如今的中宫是继后，孝贤皇后是嫡后，就凭她，也配和孝贤皇后比肩？便是她的儿子，也不能和孝贤皇后的儿子比。否则，为什么二阿哥、七阿哥还年幼，皇上就想着立太子？如今十二阿哥都几岁了，皇上却从未提起过。那咱还是慎重慎重吧。相信额娘。今年不知道怎么了，天儿虽热，但总觉得身上凉晶晶的。大概身子也是真的虚了吧。岁月催人老。谁不想多留时光，停住片刻呢？谁还没有老的那天啊？倒是听说嘉贵妃每日要装扮数个时辰才肯出门，这大半夜的还要用人参、玫瑰水熬在一起，浸手泡脚。臣妾听着呀，都觉得累得慌。一个女人，若是连自己的脸面都不顾了，不懂得收拾打扮。那还叫什么女人啊？嘉贵妃的心可真宽，八阿哥的腿废了，四阿哥也不能复宠如前，你还能整日想着打扮自己，咱们可真是学不会啊！永成一时受小人陷害，连着永玄也坠马受伤，可他们毕竟是皇上的儿子，即便是腿受伤了，即便是恩宠不在，那也是奉子龙孙。嫔妃之中，嘉贵妃子嗣最多，也是叫人羡慕。但是话又说回来，永章敦厚有礼，永琪更是皇上的左膀右臂，生子应当如此，才是先祖的孝子贤孙。这想想，圣祖的八阿哥、九阿哥，因争地位，被先帝削爵捐禁。一个叫阿奇娜，一个叫塞斯黑
，极尽羞辱，哪里有半点凤子龙孙的颜面？你们是拿圣祖八阿哥允赐于本宫的八阿哥比吗？嘉贵妃如此多心，是说皇上也会有这样的儿子吗？皇上的孩子自然不会如此，更何况臣妾的儿子，一个行八，一个行四。也是占了运气的。太宗是皇八子登基，先帝是皇四子登基，皇上也是皇四子。即便是臣妾的儿子再不争气，有祖宗的福泽传承，怕也坏不到哪儿去。皇子们自然会受到先祖福泽的庇佑。只是嘉贵妃，你去慎言。臣妾知道。行了，今儿都散了吧，都回吧。娘娘，娘娘，你怎么了？皇后娘娘。娘娘。今年没挪去园子避暑，怕是热着了您。朕已经吩咐过冰库了。您这儿的供应会足足的。嗯，不去园子里也好，车马折腾也麻烦。嗯，再则，在紫禁城里，横绰和横提来看哀家，也方便。是啊，皇娘手抄的经文，儿子已经吩咐人发散下去了。嗯，这是积德的好事。哀家抄抄经文，心里也安静。皇娘安心的颐养天年，儿子自当孝养。皇上，皇后娘娘突然晕眩，怎么说？哎，皇帝不必问了，赶紧去瞧瞧。儿子先行告退。嗯，走。姐姐方才吓死我了，没想到是这样的好消息。娘娘，皇上到了。微臣给皇上请安，起来吧。皇上，皇后怎么样了？回皇上。皇后娘娘是喜脉，已两月有余。真的，千真万确。只是这几日暑热难当，皇后娘娘身孕体虚，再加上动了气，才会眩晕。这几日需要静养，以保无虞。太好了，江卫兵，务必让皇后好生调养，保皇后和龙胎万无一失。是，微臣这就下去准备。嗯，皇上。你说是不是锦瑟在天有灵，怕咱们膝下寂寞，所以又投胎转世回来陪咱们了？是啊，一定是锦瑟想咱们了，所以又回来了。还好姐姐无事，若是姐姐或者肚中的孩子受到伤害，那么嘉贵妃就算死了万次也难辞其咎。怎么，方才朕进来的时候，看到他们在外头，是不是嘉贵妃又冒犯了皇后啊？是嘉贵妃言语出格，冒犯了祖先和皇上。姐姐替祖先和皇上主持，提点了嘉贵妃，才动了胎气。他说了什么？嘉贵妃究竟说了什么？事关皇子，臣妾亦为人母，不宜多言。但说无妨。这皇上都进去这么长时间了，还不出来？皇后娘娘不会真的有什么事儿吧？皇后娘娘吉人天相，一定不会有事儿的。天气这么热，还要人在这儿等多久啊？皇后娘娘奉旨为和，咱们交心不已，都是心甘情愿在这儿等消息的。嘉贵妃若是不耐烦。大可以自己先回去，反正皇上在里头。等会儿咱们禀告一声便是。话说皇后娘娘这身子也太娇弱了，只是眩晕而已，又未昏倒，何必兴师动众、大惊小怪的呢？各位主久等了，皇后娘娘已经无碍，皇上请各位主殿内一坐。
，叫你们进来啊，是有件喜事要告诉你们。皇后有喜了，恭喜皇上，恭喜皇后娘娘。都起来吧，坐。谢皇上。皇上，皇后娘娘凤体如何呀？臣妾们还等着给皇后娘娘贺喜呢。皇后已无大碍，太医嘱咐皇后，卧床静养安胎，目前已经歇下了。啊、那臣妾们就等皇后娘娘凤体无余了，再向她请安道喜，只盼着皇后娘娘凤体安康，能再得嫡子。朕也盼着如此啊！如今，中宫再度遇喜，朕心甚慰。目前宫中最要紧的事，就是皇后和龙胎的平安。是。贾贵妃。皇上。皇后遇喜，朕打算喜上添喜。你之前和朕提过永城的婚事，朕想着这永城年纪也不小了，是该找个好人家。你是永城的额娘，你有什么好的人选，可跟朕说说啊？多谢皇上为永城打算。臣妾却有一合适人家，是和一亲王的次女与散志大臣傅松娥的格格。格格是皇室血缘，奉子龙孙，与永城最是般配。奉子龙孙，你倒是挺会替永城打算的。凡事往高里攀着去，不枉费永城行八行四的福气，祖宗必有的福泽。皇上，是臣妾失言了，可臣妾并无其他意思。臣妾每常告诫永城，有先帝和皇上这样的榜样珠玉在前，要他一定要用心为皇上做事，万不能辜负皇上。是吗？那前些日子御史使者来贺，说要让永城为孝贤皇后的嗣子，也是要用心替朕做事，不叫朕失望吗？皇上，臣妾母族一心效忠大清，于皇上绝无二心。只是臣妾觉得，孝贤皇后身后只有一个和亲公主，而无阿哥承继。而孝贤皇后生前又极为喜爱永城，日日抱在跟前，所以，所以臣妾才这般说的。皇上，臣妾只是不明白。让四阿哥去做孝贤皇后的嗣子，岂不是让四阿哥有了嫡出的名分？遇事如此请求，到底所求为何呀？英妃，你红口白牙的污蔑什么？皇上，臣妾母族对大清忠心耿耿，绝无他心啊！自从遇事啊，提出这样的请求之后。朝廷可就不安宁了，一些有心之人试图窥探朕意，说起早立太子之事。皇上正值春秋鼎盛，年富力强，何须早立太子？更何况自先帝起，即便有了合一的储君人选，也是放在正大光明匾额之后，待龙玉冰天之后方能开启，以免会出现圣祖时九子夺嫡的惨状。说这话的人。岂非是在诅咒皇上？真是罪该万死！皇上，臣妾与母族绝无此意啊！绝无此意。那你们要永城初嗣为孝贤皇后的嗣子是何意啊？行八行四之语又是何意啊？你要永城做孝贤皇后的嗣子，你也不问问孝贤皇后在九泉之下是否会答应？皇上，这木兰围场之事之后，朕想着。臣应该不会做出这种油腻人伦、谋害君父之事。可如今看来，有你这样的额娘，永城做出这种事情，这也不感到意外了。皇上，木兰为场，永城忠心救父，您不能听信小人的谗言，冤枉了臣妾，冤枉了永城啊！皇上，这冤枉你们，是你们拿朕的命来算计。你是有皇子，那又如何？三番两次在朕的后宫兴风作浪，你是何居心啊？臣妾不敢兴风作浪，是皇后，是
是他们害了陈静的孩子。方爽，忧愁失宠，陈静不敢有怨言。可永璇还小，他们怎么下得去手啊？于飞，永琪嫉妒永成的宠爱，害得永成失宠，而后又去害永璇。你敢说这些不是你们做的吗？你敢发誓不是吗？苍天在上，我克里叶特海兰，若有心想害嘉贵妃之子，便不得好死，死后坠入阿鼻地狱，永世不得超生。嘉贵妃，你口口声声说别人害你的孩子，那么你呢？你敢发誓吗？你敢发誓，你没有害死孝贤皇后母子，你没有害了皇后娘娘。五公主、六公主没有害了我跟永琪，这些你敢发誓吗？还有惠贤皇贵妃、梅嫔、怡嫔、阿若，这些人你全都没有害过的话，你就用你母族的荣耀，还有你孩子的性命发誓啊！我，我发誓。皇上，嘉贵妃她不敢发誓，想必那些人确实是她害的。发誓啊！皇上，臣妾若有所为，必遭报应。什么报应？你说清楚。誓言不读，无以为证。不然这样，你跟我说，我金玉言若有害过这些人。玉氏必遭灭族！你这个贱人！我金玉言和我的孩子不得好死！你竟敢诅咒我们母族！你这个贱人！放肆！贱人！贱人！贱人！你这个贱人！皇上息怒！息怒！你是个什么东西啊？还敢谋害朕的皇嗣，祸乱朕的后宫！皇上，听清楚了。永远别想永城继承朕的江山，听明白了没有？娘娘，皇上如此动怒，要不要去劝劝？皇上对君玉言母子早有疑心，尤其是木兰为长的事儿，让皇上寝食难安。如今不过是一病发作了，劝是劝不了了。李玉，奴才在。传朕旨意，封永成为贝勒，取和硕额父福森额之女为嫡福晋。这，皇上，为何还要随了他的心愿？即日起，永成初四，为吕亲王之后，从此以后，朕再也没有这种不忠不孝的孩子。皇上，皇上，皇上不能，皇上永成是你儿子，你不能了，皇上。我回西祥宫，慰问庶人，囚禁之死，朕不想再见到他。滚！皇上，您不能不要永成，您可以不要臣妾，您不能不要永成啊！皇上，皇上，皇上，皇上，皇上息怒。金玉言母子的路也就到这儿了。额娘，额娘，额娘，怎么了？这是，这怎么了？四二爷，额娘，皇上旨意，嘉贵妃禁足，废为庶人，从今往后不能离开启祥宫半步。有臣，来人，额娘，四二哥出来。别，我不要皇位，我不要太子了，我只要。四阿哥，请您自重。走。阿娘，阿娘，皇上，你可以不要臣妾，你不能不要你的儿子，永春。阿娘，别。
别哭，儿子在这儿呢。这，怎么样，董长，你听额娘说，额娘不能关在这儿。额娘告诉过王爷，额娘告诉过王爷要立你为太子，额娘不能辜负王爷，不能辜负王爷，有成。王爷，什么王爷？这都什么时候了，你还提那个人？你一辈子。都是为了那个男人，我呢？我在你心里算什么呀？啊？我呢？不是的，儿子，不是的，儿子，儿子，儿子，你回来啊，永成！儿子，不是，啊，啊。永琪，你怎么在这儿？额娘，儿子今日听说皇额娘晕眩，赶去翊坤宫，却碰上华马的雷霆之怒，命四哥出寺。这事你也知道了。那么，今天入夜之前，你四哥去了吕亲王府，你可有去送行？儿子不敢去。听说四哥孤零零走的，还听说四哥要办喜事了。这喜事不喜，自作孽不可活。永琪，你三哥失宠，四哥出寺，你皇阿玛疼你，你又是皇后的养子，你可知道？现在有多少眼睛盯着你啊？那儿子该如何自处？额娘，听说皇额娘又遇喜了。是啊。是男是女？你问这个做什么？是男是女这么重要吗？不论如何，中宫已经有了嫡子，就是永基。永琪，你可知道，你大哥、三哥、四哥，为什么这么招你皇阿玛厌弃？因为他们都对太子之位有觊觎之心。永琪，你若要保我们母子的平安，就不要重蹈你四哥母子的覆辙。那么，不管是对着你皇阿玛，或是对着永基，都要谨守臣子的本分，不可有妄念。额娘与皇额娘苦心培育儿子，只是为做一个臣子吗？永琪，我要你跳出来，要你耀眼，那是因为你是你皇阿玛出色的孩子。但我要你臣服，让你甘于臣子，那是要保你性命的平安。要你对皇额娘忠诚，只有你明白了这一点，我们母子才得以保全。额娘的教诲，儿子都记住了。嗯。入了秋好啊，秋高气爽。京城这最好的季节也就这么几天了，是该出来在园子里走动走动。嗯，皇后啊，这胎五个月了吧？嗯，身子骨可好？谢皇额娘挂怀，儿臣一切都好。嗯，这景四啊，走得早，皇后又紧接着怀了这一胎。朕啊，有时候跟皇后聊起，都觉得景四又回来了。
景四是个公主。看皇后，啊，这个肚子尖尖的，人也不见胖，倒是像个男胎的样儿呢。太医怎么说来着？这太医院谨慎，自然不肯图准话。不过朕觉得，这一胎不论是男是女，只要平安就好。嗯。皇上，青天剑监正求见。青天剑，惯会甜言蜜语的，听听他们会咀嚼些什么好话。嗯，传吧。这。微臣叩见皇上、太后、皇后娘娘。嗯。说吧，什么事？禀皇上，微臣夜观天象，见天上紫微星泛出紫光，乃是祥瑞之兆。恰逢皇后娘娘有孕五月，微臣算得皇后娘娘这一胎，必定是上承天心、下安宗兆的祥瑞之胎，贵不可言。可还真是好听的，皇帝。晴天剑素来说话还挺灵验的，朕也希望皇后腹中这一胎，能够带来喜悦，冲一冲宫里的悲怨之气。若真灵验的话，朕重重有赏。谢皇上，微臣告退。皇帝，永成成婚。听说场面惨淡，没几个人去贺喜。今儿个四阿哥和新福晋要进宫磕头，你总要见一见吧。皇娘，儿子有正事要忙，皇后有孕也不便。哎，毕竟是自己的亲生儿子，再做错了什么，总得给他个颜面吧。永成初四，他就是吕亲王之后，不再是朕的儿子。他如果要带着福晋进宫请安的话，那便向皇娘请安就罢了。皇上，臣妾会将贺礼送去给永成夫妇。罢了，那哀家也就不见了。夫家，哎，被一对。福寿玉枕，也算是表了哀家的心意了。是。贝勒爷，您是要去看您的额娘吗？我可不进去。在家见了庶人御史，我该如何行礼呢？总不能我一个福晋要去给庶人请安。宁愿是好好的皇子，前途无量，都是被你圣母连累的。这身额娘，我可叫不出口。你是我额娘的亲儿媳，你怎么能说出这种话？今日，要不是要给皇上和太后请安，我才不进宫呢，平白给人看笑话了。也是，没有皇上的恩准，我也进不去。我就算是进去了，也不知道该跟额娘说些什么。走吧。不。主儿，您喝药吧。我不喝，不配喝宫里的药。主儿，您要是不喝药，这病怕是好不了了。永成呢？他不是已经成婚了吗？怎么没见他带着心腹进来见我？
。皇上说了，不让任何人出入启祥宫。如今我要见一见我的儿子们，皇上也不可了吗？四福晋出身高贵，怕也是不愿意来见你。几位阿哥。也来不了了。呀，有我这么个额娘，也是他们的耻辱。不行也好，免得连累他们。如今我这个样子。王爷怎么连个信儿也没有？皇上，何事？皇上，御史王爷。送了好多女子的画像来。之前怎么处置的，你不知道吗？是，之前都是奉皇上的旨意，赐给了各府的贝勒亲王们，一个没留在宫里。可皇上、御史，这都是第四回送画像来了。皇上对御史是心有顾虑，但这几次三番的服了御史的颜面，怕是也不大好。是啊，皇上，御史使者说，这画像里的美人都是御史王爷亲自挑选的，其中有一位宋姓美人，更是国色天姿。皇上，您看看。罢了，就留宋氏封为贵人，挪去圆明园居住，不许住在宫里。这，皇上，御史王爷还有一封密折给您。下去吧，这。如意，你瞧瞧，这御史王爷说了，金玉言并非其母所生，不知是哪抱来的野种，连是否为御史人士。都难以分辨。这御史啊，最重视血缘了。这种事情怎么可能弄得混呢？他们是认为朕会糊涂到相信吗？御史王爷无非是寻了借口撇清，只是这撇清的也太快了。如今他怎么说不要紧，主要是看皇上想怎么办。金氏，他那是自作孽不可活。由着他自生自灭吧，如意啊！再过三个月，你就要临盆了。据青天剑所言，你这一胎是祥瑞之胎，你不必为金氏这样的人费心了。朕只希望你安心养胎，平平安安的为咱们生下孩子。是，您这舌头啊，可真是厉害。眼下说的皇上是龙心大悦，就满心期盼着皇后娘娘的祥瑞之胎了。说好了，让你们放心吧。啊，咱们呢，就靠这个吃饭的。是了，不过。您说这祥瑞之胎能不能顺顺利利落地呢？当然能了，祥瑞之胎一定顺利落地。我是说，万一有个什么意外，您这可怎么话说的呢？出不了什么意外的。呃，要是真有……咱们青天剑也照样有说辞
，奴婢田氏给令妃娘娘请安。田姥姥啊，是。这皇后娘娘都七个月身孕了，你们也该进宫伺候了吧？是。可是，可是奴婢这次是来求令主的。令主，求求您救救奴婢的女儿吧。怎么了？包太医给的药，吃着不中用吗？包太医的药吃着一直还好，可是这半年渐渐失了效力。奴婢的女儿每次发病都难受的死去活来，可是奴婢也没有办法，见不到包太医，所以令主求求您，求求您让包太医再给开个药方吧。哎，田姥姥，本宫也想救你女儿，也接济了你这么多年。是，只是本宫眼下有件为难的事儿，实在顾不上你啊。啊，令主。令主求求您了，求求您救救奴婢的女儿吧，她才十六岁啊！令主求求您了，令主，求求您。说来也巧，本宫这件为难的事情，也只有你有法子解决，旁人都不。你若帮本宫解决了这难事，本宫自然会救你女儿到底。万事恳请娘娘吩咐，奴婢万死不辞，一定给您办好。哪用得着赴汤蹈火呀？只需要你的一双巧手。我真是期盼姐姐肚里的孩子快快生出来呢。听青天剑说，这一胎是祥瑞之胎，定是个阿哥。哎呀，青天剑，皇上对青天剑倒是深信不疑。依本宫的意思啊，姑且听着，不必当真。当年淑妃那一胎，不就是被青天剑给言中了，所以皇上才深信不疑呢。听青天剑的，不如听姜太医的。好，皇后娘娘肚子里的孩子一切都好，只是月份虽大了，但是娘娘起坐间还是要小心些。这一胎，怕是有早产之余啊。早多久啊？怕是也快了。不过这孩子只要满八个月，接产时顺利些也无大碍。总是要小心些为好。好，索性在家里也总这么惦记着娘娘。哎呀，真难为索性惦记了，自己都是两个孩子的娘了，还一直牵挂着本宫。索性的腿脚不方便，没法来给娘娘请安，于是在家中做了些小衣服，希望。献给娘娘腹中的小阿哥。小阿哥，你也说是小阿哥，庞德太医也说是小阿哥，准不准啊？啊，准不准的，总有五成吧。<笑>这用得着你来告诉本宫啊？依臣妾看，皇后娘娘福泽深厚，定是个阿哥。你也是个有福之人。很快的，你就会有身孕的。皇后娘娘说的是，臣妾相信福报，也相信报应。听说今时病入膏肓，皇上从未去看过。启祥宫那位乏人问津，倒是听说，永寿宫的那位被诊出喜脉来了。春晨，本宫真的有喜了吗？嗯，那太医不会诊断错了吧？包太医亲自诊的脉，怎么会有错呢？那怎么一点也看不出来？哪儿像有喜了？恭喜主，贺喜主，多年美梦终于成真了！快起来，快起来，赶紧派人告诉我额娘，还有陪我去安华殿去还愿。好，令妃恩宠不衰，玉玺也是意料之中了。令妃微贱之时，总是受到金氏欺凌，如今金氏落魄，令妃却得意至此，真是世事轮流转呢。姜太医，好，娘娘，金玉言是不成了吗？回皇后娘娘，微臣看过金氏的脉案，油尽灯枯，怕是时日不多了。时日不多了。那有些话，必得问个分明了。